好，各位同学，大家好。接下来方程老师呢，要来介绍了这个题目呢，它稍微有一点难度，我们大家要注意听。好，他说啊，假设 f x 啊是一个一次函数，如果 x 值啊每增加三个单位的时候，那所对应的 y 值就减少六个单位。好，那这样子的话 ，f 一等于三，那请问这 f 值等于多少？好，这个啊、呃，我们先从字义上来看。它的题目的解法是长这样子的，就是说，假如说你设啊设，因为它是一次函数嘛，哈，所以设 y 呢就是 f x 呢，就是 a x 加 b， 好，长这个样子啦。好，那 x 每增加三个单位，好，这个是 x 把它丢进去哦。好 ，x 每增加三个单位。那你的是对应到了 y 值就减少六个单位。原本你 x 是长这样，那你的 y 值就是这个 f x， 所以你的这个原本的 y 值就是这个原本的 y 值会减少六个单位。哦，这个这个事实是比较难写出来的，好、哦，这要特别注意。再讲一次好了，好、哦，就是说 f x 它。等于 x 加 b， 那 x 每增加三个单位，就说这个 x 变成加三的时候，那你的 y 值啊，就是原来的 x 如果把它加三，啊 x 改成 x 加三，那原本的 y 值，原本的 y 值就是原本的 f x 咯，好，那减少六我就减六，好，所以它就长这个样子，啊就长这个样子，好，那那什么是 f x 呢 ？f x 就是这个。带进去就对了嘛。好，那减六，这是 b， 这是六、哦。好，那 f x 加三就是把这个 x 带 x 加三也是带到这边，就是 a x 加三，加上的是 b。好，那我们接下来呢，我们就可以知道说，这个 a x 这个 a x 两个可以约掉。好，那这个加 b， 这个加 b 也刚好消掉，哎、欸，那你就会得到 a 乘以3就是3 a 啦，那就等于多少？负六，所以 a 就等于负二。好，那 a 等于负二，我们要算 b 的时候呢，我们的 f x 先写一下啊，是 y 等于 f a x f x 等于。这个 a 就是负二，所以是负二 x 加 b。好，但是题目给你的就是说，哎 ，f 一等于三嘛。好，所以就是 f 一呢，应该是二负二乘以一加上 b。那这个要等于三，啊，这个要等于三。所以这个把它移过去 ，b 就会等于三加二，三加二就是五了。好。所以呢，你要求的 f x 就是负二乘以 x 加上 b，b 就是五。好 ，b 就是五。好，那接下来最后要画这个图形，画 y 等于 f x， 那 y 就是 y 就是 f x，f x 就是这个。那 y 等于负二 x 加五这个图形，当然同学都会了啊、哦。就是说，你可以把它怎么样？好，把这个 x 用零带进去 ，y 就得到五嘛。好，好，那这个，那如果 x 啊用这个啊 y 用零的话，那 x 就是二分之。二分之五，所以我们可以把这个图形画出来，来画一下这个图形。嗯，没有点到。嗯，也不行。好，那就没关系，我们就啊拉到上面去来画好了啊，画这个图形，画这个图形
。好，这个。零五啊 ，y 零五啊，这里的是零五的话，那这个是零二分之五，大概就是它一半，好，所以这个是画起来就长这样，这个是二分之五，啊，这个是零，好，这个直线呢就是 y 等于 f x 等于负二 x。好，你看这样有没有问题呢？